தாமரை டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி ஆளுநரை எதிர்த்து வந்து முற்றுகை போராட்டம் பண்ண போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இவங்க ஆளுநரை எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநரை இல்லை மத்திய அரசை மிரட்ட அப்படின்னு தான் நினைக்கணும் மத்திய அரசை மிரட்ட தமிழக பொதுமக்களை ஏமாற்ற அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க செயல் இங்கே திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் மக்கள் புறம் ஒரு வித பதட்டத்திலையும் பயத்திலையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது இல்லையே எதை கூட்ட போகிறாரு இல்லையே என்று சொத்து வரி கூட்டிட்டாரு ஆவின் பால் வேலை கூட்டிட்டாரு கரண்ட் பில் வேலை கூட்டியிருக்காரு இப்படி வந்து அடுத்தடுத்து விலைவாசி வந்து கட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் தமிழக அரசின் வரிகளும் சரி இந்த மாதிரி மின்சார கட்டணங்களும் சரி ஏறிக்கிட்டே இருக்குது இதை வந்து மக்கள் பேசிடக்கூடாது அப்படின்றக்காக இப்போ ஒரு திட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்காங்க இவங்க இது கூட்டணி கட்சி யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாமக மக்கள் மனிதநேய மக்கள் கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களாம் அல்லுமா பயங்கரவாத இயக்கத்தில் பிரிஞ்சு வந்த ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு வந்து வெளியே வந்தவங்க கூட நாலு கட்சி வச்சு ட்ரெயினை மறிச்ச பெரும் கட்சி காங்கிரஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு கவர்னரை எதிர்த்து பெருசாக ஒரு போராட்டம் பண்ண போறாங்களாம் நான் இவங்க வந்து கவர்னரை மிரட்டி பாக்குறாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கூடங்குளம் ஸ்டெர்லைட் இங்கெல்லாம் வந்து சமூக விரோதிகள் தான் இந்த இதை நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க இந்த திட்டத்தை வந்து அதாவது இந்தியா வலுப்பெற்ற கூடாது உலக அரங்கில் இந்தியா வந்து வல்லரசு ஆகிடக்கூடாதுன்றக்காண்டி வெளிநாட்டு நிதி பெற்று கூடங்களும் ஸ்டெர்லைட் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டு அந்நிய சக்திகள் வந்து இங்குள்ள அந்த சர்ச் வழியா வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து செயலெடுக்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை தூண்டி விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல கருணாநிதியே சொல்லியிருக்காரு கூடங்களத்துக்கு எதிராக போராடணங்களை பார்த்து இன்னைக்கு அதே வார்த்தை ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக போராடங்களை பார்த்து ஆளுநர் ரவி சொன்ன உடனே இவங்க வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிக்கிறாங்க இல்ல இப்படி சொல்லிட்டாரு இது வந்து தமிழர்கள் வந்து அப்படின்னு திடீர் தமிழ் பாசம் எல்லாம் வருது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஏன்னா இவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ் வந்து தமிழ்நாட்டுல காணாம போச்சு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ் திரைப்படங்களும் சரி தமிழர்களும் சரி தமிழ்ல பேசிட்டே இருந்தாங்க இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழை காணாம போச்சு இன்னைக்கு திடீர்னு தமிழ் பாசம் வருது தமிழ்நாட்டு பாசம் வருது இந்த எதிர்கட்சிகள்லாம் என்னைக்கா ஒன்னா கூடி தமிழ்நாட்டு நலனுக்காண்டி போராடிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே போராடினதே கிடையாது இவங்களுடைய வளத்துக்காகவும் இவங்களுடைய நலனுக்காக மட்டுமே போராடிட்டு இருக்காங்க இதை இன்னும் தமிழக மக்கள் நம்புவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க வேங்கரையில் வந்து குடிநீர்ல வந்து மலத்தை கலந்தாங்க அப்படின்னு குற்றாளிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்க துப்பு இல்லாத இந்த தமிழக அரசு தமிழக அரசின் கூட்டணி கட்சிகள் திரும்பவங்களாம் தூக்கல் தொங்கலாம் இதுக்கு அப்படி அவங்க எதிர்த்து போராட்டம் பண்ண போற இன்னும் இதுல சமூக நீதியினர் வாய்க்கிலேயே பேசிட்டு இவங்க எல்லா கதை இந்த சமூக நீதி பேசுறது கொஞ்சமாவது தகுதி இருக்கான்னு யோசிக்க வேணாமா தம் சமூக நீதியை பத்தி பேசுறதுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலும் சரி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் கொஞ்சமாவது தகுதி இருக்கா திமுக உண்மையில சமூக நீதி பேசுறது என்ன செய்யணும் அந்த கட்சியோட தலைவரா சிறந்த ஆளுமையும் அறிவாற்றலும் உள்ள ஆர் ஆசாவை நியமிச்சிருக்கணும் துண்டு சீட்டை பார்த்து வாசிக்க திணற ஒருத்தர் தமிழக முதல்வர் துண்டு சீட்டு இல்லாம பல மணி நேரம் அட்டகாசமா பேசுற ஆளுமை மிக்க ஆர் ஆசா வந்து துணை பொதுச் செயலாளர் தான் தலைவர் வரவே முடியாது இவங்க வந்து சமூக நீதி பத்தி பாடம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சரி மறுபடியும் இந்த ஆளுநர் பத்தி சொல்றாங்க ஸ்டெர்லைட் வந்து உயிர்படுத்தல் வந்து இவங்க வந்து அவமதிச்சிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல வந்து பல பேர் செத்து போனாங்க அவங்க குடும்பம் நாளைக்கு நடுத்தருதெல்லாம் இருக்குது அதை பத்தி இவனுக்கு இங்க பேச வக்க இல்ல வாய் இல்ல இவங்க இப்ப இல்ல இந்த ஸ்டெர்லைட் வந்துட்டாங்க ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஏதாவது போராட்டத்தை தூண்டிட்டு இருக்கோம் சமூக விரோதிகள் எல்லாருமே தமிழக மக்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நாற்பது சதவீதம் நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்துட்டு இருந்துச்சு இன்னைக்கு தாம்பர அந்த தாமரத்து காப்பர் காண்டி நம்ம வந்து சீனாட்டை கையேந்துற நிலைமையில இருக்கும் சீனா வந்து நம்மளுடைய எதிரி நாடு எல்லாருக்குமே தெரியும் சீனா எதிரி நாடு வந்து வளம் கொழிக்கணுன்றதுக்காக இங்க உள்ள கம்யூனிஸ்ட் எப்பயுமே வந்து இந்த தேசத்துறை கம்யூனிஸ்ட் வந்து சீனாவுக்கு வந்து ஜாலி அடிக்கவே தட்டுக்கவே முடியாது இப்ப அதோட ஒரு ஒரு பகுதியாகத்தான் இந்த இதை கொண்டு வரான் இவனுங்க டெர்லைட்டை மூணு காரணமும் அதுதான் டெர்லைட்டுக்கு எதிராக வந்து பாத்தீங்கன்னா பவுடர் தூவி வந்து பல இதெல்லாம் எரிச்சாங்க பேருந்துகள் எல்லாம் எரிச்சாங்க நம்ம காவல்துறையோட வாகனத்தை எல்லாம் எரிச்சாங்க அதுல அப்பாவி பொதுமக்கள் எடுத்து பண்ணுவாங்களா அப்பாவி பொதுமக்கள் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் தெரியுமா இப்ப ஒரு லேட்டஸ்ட் ஒரு இப்ப ஒரு சமீபத்துல பார்த்தோம் ஒரு வீடியோல பார்த்தோம் ராஜா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ராஜா நாடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்தவர் ஒருத்தர் பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு யூடியூப் சேனல் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு எங்களை வந்து தூண்டின வந்து இந்த வெள்ள பாவடைகள் தான் தூண்டி விட
இன்னைக்காக ஒரு நாள் இங்கே வந்து இந்த இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஏ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி முகபதி இலியாஸ் ஈயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலஞ்சு பேர் பிடிச்சிருக்காங்க இதுக்குள்ள சிறைச்சாலைக்குள்ள முப்பத்தி மூணு செல்போனை உபயோகப்படுத்தி தமிழகம் இந்தியா முழுவதும் பயங்கரவாத திட்டத்துக்கு திட்டம் போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் தடுக்க துப்பு இல்லாத தமிழக பஞ்சாயத்துகளின் முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்து ஆளுநருக்கு எதிராக போராட கிளம்பிட்டார் காவல்துறை கையில் வச்சுட்டுருக்காரு இந்த கம்யூனிஸ்ட் சுந்தரவள்ளி ஆம்னி பஸ் அழகி சுந்தரவள்ளி வந்து காவல்துறை மேல பைக்கை ஏற்றிட்டு அதை ஒரு ஆபாசமா பேசி அது ஏதாச்சும் அது மாதிரி ஒன்றும் தண்டனை வரவே இல்லை அதுக்கெல்லாம் அவங்க யாரும் போராடணும்னு சொல்ல குரலும் கொடுக்கல ஆனால் ஆளுநர் ரவி வந்து உண்மையை சொல்றாரு அப்படின்றத காண்டி அவரை எதிர்த்து ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணி அவரை மிரட்டி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க அவர் நாகலாந்திலே பல பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் ஓட விட்டு வந்த உண்டு உள்ள திராவிட கைக்குடிகளுக்கு தெரியல கொத்தகிமை கொடுத்த கையில் வச்சுட்டு இவங்க பெருசா வந்து பண்ணி ஆளுநரை பயமுறுத்தலாம்னு நினைக்கிறாரு இவருடைய உருட்டல் மிரட்டலுக்கு ஆளுநரும் சரி மத்திய அரசும் சரி தமிழக மக்களும் சரி பயப்பட போறதும் இல்லை மயங்க போறதும் இல்லை என்று உணர்ந்து இனியாவது உருப்படியான அரசியல் செய்து தமிழக மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்த ஏதாவது செய்ய வைக்கணும் ஏன்னா முதல்வர்களை கையாள முடியாது அதை சொல்றாங்க என்ன பேசுற முதல்ல இருந்து வெறும் பொம்மை பொம்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க அவருடைய ஆற்றி வைக்கிற சக்திகள் தமிழக மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி We have a nuclear plant in South, Kanyakumari district. Now, every time you start the work, there is a protest in the name of some in climate, some about the fallout, no unsafety. And we realize that this money actually a trail, those who are active here, they are, nobody comes out of hungry stomach in the field to do it. So there has to be a support. The money trace goes to those entities in the foreign country, Europe, US, different countries, from where the money is being sent for these activities. In Northeast, every year there are shell entities sitting in Europe and US. They were sending more than 250 crore every year in the Northeast for conversion purposes. Now take the case of Ester Light. This is uh, in uh, Tuttukodi. It was a purely foreign funded entire activities which led to the protest, unfortunate police firing. And that cost un- innocent lives. That is a very sad part of it. But they wanted this port, this in this ester light to be closed because that ester light produced 40% of our copper need via fraternity. Aha. But this is all a label for getting all the money to create a problem terrorist activity. All these people from India, must, from, whether from Kerala, from Tamil Nadu, Karnataka, they went to ISIS, Islamic State, to Syria, Iraq, Afghanistan. They, most of, 90% of them were through PFI. 